हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडोव द क्वेश्चन सेज अ चेन ऑफ मास एम फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज स्लिप्ड ऑन अ स्मूथ राउंड कोन विद हाफ एंगल थीटा फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन इफ इट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस coinciding with the symmetry axis of the cone to chaliye bachcho pehle main aapko sawal samjha do ki sawal kya kehna cha raha hai basically ek chain hai hai na jiska mass m hai aur radius capital r hai aur wo kahan par hai wo actually ek smooth round cone hai na jo ki half angle kitna bana raha hai half angle ka matlab kya ho gaya ye wala angle hai na to ye jo half angle hai wo kitna hai theta hai to us par is tarike se और ये सिर्फ यहाँ पर अटकी भी नहीं है ये एक्चुअली यहाँ पर रोटेट भी कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये ओमेगा से रोटेट कर रही है किस एक्सिस के अबाउट तो ये इसी ये जो एक्सिस है ना वर्टिकल एक्सिस इसके अबाउट ये एक्चुअली रोटेट कर रही है ठीक है तो हमारे को क्या निकालना है हमारे को निकालना है टेंशन ऑफ द चेन है ना इस मोमेंट पर जो टेंशन आएगा वो हमारे को निकालना है ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ पर है ना इस जगह पर है ना यहाँ पर मान लीजिए कि एक छोटा सा एलिमेंट मैं ले रहा हूँ चेन का तो उसको मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है क्लियर है ये बात तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि ये जो छोटा सा चेन का एलिमेंट है है ना इस पर ये जो सॉलिड कोन है है ना वो कैसा फोर्स लगा रहा होगा ठीक है तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द स्लैंड फेस है ना तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ छोटा सा एलिमेंट है तो उस पर छोटा सा नॉर्मल रिएक्शन लेटर से डी लग रहा है उसके अलावा ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है उस पर और कौन सा फोर्स दिखाना चाहिए नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना तो मैं डी एम जी यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लियर है बात और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है है ना अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ना तो कैसे निकालेंगे तो देखिए अगर ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा है ना तो यहां पर मैंने दो फोर्सेस सिर्फ शो करे हैं एक तो डीएन और एक डीएमजी जो कि इस छोटे से एलिमेंट पर लग रहे हैं ऑल right? तो अब जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इस छोटे से एलिमेंट पर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो चेन के हर एक एलिमेंट पर इसी तरीके से इसी तरीके से इन पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे ना जैसे इस पर ऐसा लग रहा है तो इस पर ऐसा लग रहा होगा है ना तो यहां पर जो भी एलिमेंट्स है उन पर हर पर इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ठीक है तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे टॉप व्यू देखेंगे ना ऊपर से देखते हैं इधर से देखते हैं कि हमारे को जो ये रिंग है वो कैसी नजर आ रही है ठीक है तो देखिए बच्चों जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमारे को ये जो रिंग है है ना ये क्या करती हुई दिखाई देगी ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर सर्क्यूलर मोशन करती हुई दिखाई देगी वो भी कैसा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना एंगुलर वोस्टी इसकी फिक्स है क्लियर है ये बात तो अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ ना जिसका मास कितना है डी एम है ठीक है तो मैंने यहाँ पर आपके विजिबिलिटी के लिए मैंने इतना बड़ा दिखा है वैसे ही ये मास इतना बड़ा है नहीं बिल्कुल पॉइंट मास जैसा है ठीक है ना तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ये देखिए बच्चों है ना इस तरीके से मैं टेंशन दिखा सकता हूँ है ना मैंने सिर्फ इस छोटे से डी एलिमेंट का फ्री बॉय डायग्राम बनाया ना तो यहां पर मैं देखिए मैंने सिर्फ टेंशन फोर्सेस को फिलहाल शो करना चाहे है ना तो ये जो टेंशन है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्ट कर रहा है है कि नहीं तो ये ऊपर से देखने पर टॉप व्यू से देखने पर मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है तो अब आप बड़े आराम से यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर है ना यहां पर मान लीजिए कि ये जो डी जो छोटा सा लेंथ है ये लेटस है कि यहां पर एंगल कितना सप्टेंट कर रहा है ये एंगल यहां पर डी फाइव कर रहा है ठीक है तो अगर मैं यहां पर आधा एंगल देखू है ना हाफ एंगल तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर कि ये आधा एंगल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा डी फाइव अपॉन टू के बराबर क्लियर है तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने आपको क्लैरिटी के लिए मैंने एक और डायग्राम ऐसा ही बना दिया है ना तो यहां पर मैं शो करना चाह रहा हूं एक्चुअली कि अगर ये एंगल डी फाइव बाई है तो ये एंगल है ना टेंशन और ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना इसके बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा देखिए d5 फाइव बाई टू ही हो जाएगा क्लियर है ये बात तो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं इसका नाम O दे रहा हूं और इसका नाम A दे रहा हूं और इसका नाम B दे रहा हूं तो OA ये एक्चुअली रेडियल डायरेक्शन है और ये जो टेंशन है वो टेंडेंशियल है 
तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है तो इस वजह से अगर ये डी फाइव बाई टू है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल डी फाइव बाई टू तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एंगल भी डी फाइव बाई टू हो जाएगा तो अब आप देखिए बच्चों कि ये जो दो टेंशन यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये जो दो टेंशन एक्ट कर रहे हैं इनका एक कॉम्पोनेंट तो पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है और वो कौन सा कॉम्पोनेंट टेंशन का कॉस कॉम्पोनेंट देखिए T cos d5 फाइव बाई टू लेफ्ट की तरफ आ रहा है और T cos d5 फाइव बाई टू इस तरफ भी तो आ रहा है वो राइट right की तरफ आ रहा है तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं बिल्कुल कैंसिल आउट हो जा रहे हैं इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इन दोनों टेंशन का है ना इन दोनों टेंशन का एक कॉम्पोनेंट है जो टूवर्ड्स द सेंटर है है ना टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर ये मैंने डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखा है पर एक्चुअल में ये तो कैसा है एक बिल्कुल पॉइंट की तरह है तो अगर इस पॉइंट का हम लोग कॉम्पोनेंट देखे है ना किस तरफ T साइन डी फाइव बाई टू की तरफ तो एक्चुअली वो इस O पॉइंट सेंटर की तरफ ही आएगा क्लियर ये बात तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेंशन का है ना टेंशन का जो कंपोनेंट है टूवर्ड्स द सेंटर वो कितना हो जाएगा 2t टी साइन ऑफ डी फाइव बाई टू क्लियर ये बात तो ये टेंशन का कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द सेंटर इसके अलावा बच्चों जैसा हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस करा था है ना कि नॉर्मल जो है हर जगह कैसा लग रहा है नॉर्मल जो है उस जगह पर जो सरफेस है ना स्लैंड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है है ना थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरीके से लग रहा है हर जगह तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या सोच सकते हैं कि जो डी है, है ना जैसे इस डी को देखें तो डी का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है ना डी का कौन सा कॉम्पोनेंट साइन थीटा कॉम्पोनेंट वो एक्चुअली आपको क्या करता नजर आ रहा है वो एक्चुअली डी एम जी के बराबर आ जा रहा है है ना स्मॉल वेट के बराबर आ जा रहा है क्लियर है क्योंकि टेंशन जो है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग रहा है और यहां पर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं और ये अपने वर्टिकल डायरेक्शन को मेंटेन किए हुए ना वर्टिकल हाइट को मेंटेन किए हुए तो इसका मतलब यही हो गया ना कि डी का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो एक्चुअली डी को बैलेंस कर रहा है क्लियर है ये बात अब साइन थीटा तो यहाँ कॉन्स्टेंट है तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं देखिए साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं ना दोनों तरफ अगर मैं क्या लगा दूं इंटीग्रेशन तो डी एन का समेशन क्या हो जाएगा डी एन क्या मैंने कहा था ये मैग्नीट्यूड है इस जगह के नॉर्मल रिएक्शन का ठीक है तो ऐसे सारे के सारे है ना मैग्नीट्यूड्स को अगर मैं ऐड कर दू है ना बिल्कुल मैं मैग्नीट्यूड को एड कर रहा हूं मैं वेक्टोरियली नहीं एड कर रहा हूं अगर मैं सिर्फ इनके क्या कर रहा हूं मैग्नीट्यूड्स को एड कर रहा हूं डी को तो वो क्या बन जाएगा एन बन जाएगा ठीक है तो ये क्या बन गया एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम के बराबर इसके अलावा बच्चों जैसा कि हम लोगों ने अभी भी चर्चा करी थी कि डी जो है है ना डी का जो साइन थीटा कंपोनेंट है अगर वो किसके बराबर आ रहा था डी के बराबर आ रहा था तो यहां पर डी जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं है कि नहीं तो डी कैसे निकाले तो देखिए हमारे को ये पता है कि पूरे के पूरे रिंग है ना ये जो पूरा का पूरा चेन है उसका पेरीमीटर कितना हो गया उसकी लेंथ कितनी हो गई वो हो गई टू पाई आर तो टू पाई आर का मास वो है एम ठीक है तो अब ये जो मैंने ऑरेंज कलर से यहां पर बनाया ना ये छोटा सा लेंथ तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आर डी फाइव है ना आर लेंथ इज इक्वल टू आर इन एंगल होता है तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा एम अपॉन टू पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर डी फाइव क्लियर है तो ये जो बेसिकली अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ना ये क्या निकाला हम लोगों ने ये हम लोगों ने निकाला डीएम तो डीएम कितना आ जा रहा है आप देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिंपली आ जाएगा एम डी फाइव डिवाइडेड बाय टू इन टू पाई क्लियर है आर से आर देखिए कैंसिल आउट हो गया ना तो हमारे पास डीएम भी आ गया अब बच्चों एक बहुत मजेदार सी चीज देखिए यहां पर हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो डी है, है ना डी का आप देखिए कि जो कॉस्ट थीटा कंपोनेंट है ना ये एंगल थीटा हम लोगों ने निकाल ही रखा है तो जो डी एन का कॉस्ट थीटा कंपोनेंट है वो किधर लग रहा है वो वो एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना डी एन कॉस थीटा क्लियर ये बात तो अगर मैं यहां पर छोटे से डी एन मास को देखू तो वो क्या कर रहा है वो एक्चुअली सर्क्यूलर मोशन कर रहा है ठीक है तो इस पर एक्चुअली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बाहर लगने वाला फोर्स है वो कितना है डी एन थीटा और हम लोगों ने यह भी देखा था कि टेंशन की वजह से इस पर एक टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है है कि नहीं तो बच्चों अगर मैं ये देखूं कि इस एलिमेंट पर नेट सेंट्रिपिटल फोर्स कितना लग रहा है तो मैं क्या बोलूंगा हम लोगों ने निकाला था ना टू टी साइन ऑफ डी फाइव अपॉन टू है ना 
ये टूवर्ड्स द सेंटर आ रहा था टेंशन का कंपोनेंट लेकिन इसमें से क्या घटा देंगे इसमें से घटा देंगे डीएन का कॉस थीटा कंपोनेंट और ये नेट सेंटर की तरफ फोर्स आ गया ना तो यही सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा मतलब डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्लियर ये बात तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं डी फाइव बहुत छोटा एंगल है, है ना तो साइन डी फाइव बाई टू विल बी इक्वल टू डी फाइव बाई टू ठीक है तो यहां पर टू से देखिए टू कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा टी टाइम्स डी फाइव क्लियर ये बात माइनस अब यहां पर डी एन जो है है ना डी एन कितना हो जाएगा तो देखिए हम लोगों ने निकाला था कि डी एन साइन थीटा बराबर क्या है डी एम जी के बराबर है और डी एम हम लोगों ने निकाल रखा है तो डी एन के बदले क्या लिख देंगे यहां पर यहां पर हम लोग एक्चुअली लिख देंगे डी एम जी अपॉन साइन ऑफ थीटा ठीक है और साथ ही साथ कॉस थीटा भी आएगा यहां पर है ना तो यहां पर हम लोग कॉस ऑफ थीटा भी लिख देंगे और ये बच्चों किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा डी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर तो अब एक काम करते हैं टी डी फाइव इसको किसके बराबर लिख देंगे तो यहां पर देखिए डी एम जो है वो कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी टाइम्स कॉट ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा अब एक काम करते हैं डीएम की वैल्यू उठा करके यहां पटक देते हैं है ना तो डीएम कितना है वो है एम डी फाइव अपॉन टू पाई तो डीएम को मिटा करके क्या लिख देंगे एम डी फाइव अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई तो देखिए बच्चों यहां से डी फाइव से डी फाइव जो है वो तो कैंसल आउट हो रहा है तो देखिए बच्चों यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा टेंशन आ जाएगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वेर आर अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई प्लस एम जी कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई और यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्लियर है ये बात तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय